ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஒரு சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் இந்த உடனே நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜிக்கான ஃபுல் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு வச்சிக்கிறேன் உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியல் ஓட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதாவது இன்று தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உயிரியல் பாடத்திற்கான தேர்வு நடத்தப்பட்டது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ பாட்னி ஆகட்டும் பயோ ஜுவாலஜி ஆகட்டும் உயிரி தாவரவியல் ஆகட்டும் உயிரி விலங்கியல் ஆகட்டும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் கேட்டிருந்தாங்க ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக் பேக்கில் இருந்தான் பாட்னி ஆகட்டும் அதுலேயும் எட்டு மார்க் வந்து புக் பேக்கில் இருந்தால் வந்துச்சு ஜுவாலஜி ஆகட்டும் அதுலேயும் எட்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் தான் வந்துச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் மார்க் ஆன்சர் ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதுக்கான அஃபிஷியல் கீ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஃபிஷியல் கீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப்புக்கு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப்பில் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஜிஏஏ டிடிசின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து செகண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சாயில் தேர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லேம் ஏசி அடுத்து வந்து ஃபோர்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி ரிமூவல் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் ட்ரீஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி அகரோ செல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி மைக்ரோஸ்போர் செவன்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி டுவெல் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ இன்ட்ரா வேரியட்டல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின் பார்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க மிலிட்டோஃபில்னா என்ன அப்படின்னா பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளை பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை பீஸ் அதாவது தேனிகள் மூலம் மகர்ந்த சேர்க்கை வந்து நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து மிலிட்டோபில்லி என்று பெயர் ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது புக் பேக் தான் வாட் ஆர் த என்சைம்ஸ் யூ கேன் கட் டெர்மினல் அண்டு இன்டர்னல் பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பான்ஸ் நியூக்ளியடட் சீக்வன்ஸ் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் எண்டோ நியூக்ளியஸ் ஸோ எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட் ரிமூவ் த நியூக்ளியாட்ஸ் ஒன் அட் த டைம் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஐஎல் முப்பத்தொன்று எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் அடுத்து எண்டோ நியூக்ளியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட் பிரேக் த இன்டர்னல் பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பான்ஸ் வித் சீன்ஸியா டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்என்டி டூ ஈகோ ஆரை பேம் ஹச் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மிர்மிகோ ஃபில்லி ஸோ இது டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி அதனாலே போதும் பாலினேஷன் பை ஆண்ட் இஸ் கால்டு மிர்மிகோ ஃபில்லி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் தான் இது ஸோ அந்த உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரமீடு வந்து நீங்கள் வரைஞ்சி காட்டணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரமீடு நீங்கள் வரையணும் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ரேபிட் மவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் லீசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஹேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸோ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுத்துக்கணும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இருக்காங்க ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இருக்காங்க தேர்ஃபோர் திஸ் கிராஜுவல் டிக்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் ஈச் டிராபிக் லெவல் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர்ஸ் டு தேர்ட் ரெடி கன்சியூமர்ஸ் தேர் ஆர் ப்ரமிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரமிட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கிராஸ் லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அப்ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் ஆர் மைக்ரோபியல் இனாக்குலன்ஸ் யூஸ்டு இன்டு இன்க்ரீஸ் த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி இதுவும் புக் பேக் தான் பயோ ஃபெர்டிலைசர் ஹெல்ப்ஸ் த கிராப் பிளான்ஸ் அப்டேக் த நியூட்ரியன்ஸ் பை தேர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன் ரைசோஸ்பியர் வென் அப்ளை டு த சீட் அவர் சாயில் த எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்சிங் நைட்ரஜன் சால்பிளைசிங் பாஸ்பேட் அண்ட் டீகம்போசிங் செல்லுலோஸ் டிசைன் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன் த சாயில் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி கிவ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்டீரியர்னு சொல்லலாம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் ஆன் ஆல்டர்னேட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் இட் இஸ் ஏ ஆரிஜினேட்டட் இயர்லி இன் த டுவெண்ட்டின் சென்ச்சுரி இட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் த சஸ்டைன்ஸ் த ஹெல்த் ஆஃப் சாயில்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட்
நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா த மியூட்டேஷன் வார் கோட் கோடான் ஃபார் த ஒன் அமினோ ஆசிட் சேஞ்ச் இன் டு த டெர்மினேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டாப் கோடான் கால்டு நான் சென்ஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இசிஎஸ் இது இன்டீரியர் கொஸ்டின் தான் கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஏ டெக்னாலஜி கேப்சரிங் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் இன்ஜெக்ட் இட் இஸ் ஏ டீப் இன் டு த அண்டர் கிரவுண்டல் ராக்ஸ் டு த டெப்த் ஆஃப் த ஒன் கிலோமீட்டர் மோர் அண்ட் ஃபார் இட் இஸ் ஏ அப்ரோச் ஃபார் மிஸ்டேக் த குளோபல் வார்மிங் பை கேப்சரிங் சிஓ டூ ஃப்ரம் லார்ஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் சோர்ஸ் சச் ஆஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் பவர் பிளான்ஸ் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி ஃபார் ஸ்டோரிங் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ரிலீசிங் இட் இஸ் ஏ அட்மாஸ்பியர் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹேபிடேட் அண்ட் நீஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை ஆர்கானிசம் ஸ்பீசிஸ் இதில் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை ஆர்கானிசம் இந்த சேம் ஈகோ சிஸ்டம் சேம் ஹேபிடேட் மேபி ஷேர்ட் பை த மெனி ஆர்கானிசம் ஸ்பீசிஸ் சிங்கிள் நீஸ் இஸ் ஏ ஆக்குபைட் பை த சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ் த ஹேபிடேட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஆஃப் எக்ஸாபிடேட் பை த ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம் மேபி சேஞ்ச் த நீஸ் அண்ட் த டைம் ஆஃப் சீசன் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் எழுதிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட் ஃபோர் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து பா ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் அதே மாதிரி செகண்ட்லேருந்து ஏதாவது கொஷின் கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் ஸோ லாஸ்ட் கொஷினாக கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் லாஸ்ட் கொஷின் இது தான் கிவ் யோர் டீட்டெயில் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பேர்த்தனோ கார்பி அண்ட் ஆட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதுவும் புக் பாக் கொஷின் தான் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட் வந்து எழுதுன்னா ஃப்ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மேபி டெவலப்டு ஃப்ரம் த ஓவரி வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் பேர்த்தனோ கார்பிக் ஃப்ரூட்டு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் பனானா சீட்லெஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் Great significance in horticulture, great commercial importance, used for preparation of jams and jellies, high proportions of edible parts of available parthenocarpic fruits due to the absence of seeds. That is the difference between the two marks in the second chapter. Two marks in the first question, five marks in the first question. Difference between incomplete dominance and co-dominance. So, incomplete dominance is the effect of one of the two alleles more. That is the effect of both alleles are equally. The effect of both alleles are equally. ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி எஃபெக்ட் இந்த ஹைப்ரிட்ஸ் இன்டர்மீடியட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டூ அலில்ஸ் இதில் போத் அலில்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு தர் த அஃபெக்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட்லி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு நியூ பீனோ டைப்ஸ் இதில் நியூ பீனோ டைப்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பீனோ டைப்ஸ் இருக்காது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெராபிலிஸ் ஜிலாபா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளவர் கேமலினா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் பிளான்ட் சிகல்ச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சீரோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷு கல்ச்சரோட அப்ளிகேஷன் வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டிவிஷன் எக்ஸாம்லேயே இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அஞ்சாவது சாப்டரில் ஒரு இன்டீரியர் கொஷின் கேட்டாங்க ரைட் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிஷு கல்ச்சர் இம்ப்ரூவ் ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த சொமேட்டிக் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரடைசேஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் த மெரிஸ்டம் அண்டு ஷூட்டிப் கல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கீ ஆன்சர் இது நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கிராப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ராப்பகேஷன் டெக்னிக்ஸ் டு த அப்டைன் த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸ் ஆ போத் கிராப் அண்ட் ட்ரீ ஸ்பீசிஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்ரி வித் இன் த ஷார்ட்ஸ் பான் ஆஃப் லைஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஃப்ரம் த செல் கல்ச்சர் யூட்டிலைஸ் ஃபார் ஃபார்மகாட்டிகல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்டு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க் கொஷினே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து காமன் நேம் பொட்டானிக்கல் நேம் ஃபேமிலி ஆரிஜின் ஏரியா கல்டிவேஷன் இதெல்லாம் எழுதணுமான்னு தெரியல ஸோ அஃபிஷியல் கீ ஆன்சர் வந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் அவங்க மெயினாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின் வந்து வாட் ஆர் த கிங் ஆஃப் த குயின் ஸ்பைசஸ்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க நறுமண பொருட்களோட அரச நரசி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் காடம்போ முன்னே ஏலக்காய் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பெப்பர் மிளகு ஸோ அதோட அப்ளிகேஷன் எழுதினாலே நமக்கு மார்க் வந்துடும் ஸோ இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் எழுதியிருக்கேன் காமன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடம்பம் தான் பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டோரியா காடம்பம்னு சொல்லுவோம் இது ஜிஞ்சிபிரேசி குடும்பத்தை சார்ந்தது ஆரிஜின் வந்து ஸ்ரீலங்கா ஏரியா ஆஃப் கல்டிவேஷன் வந்து